Oke sekarang kita akan belajar yang namanya Unity Tipes Jadi di dalam Unity ada tipe data yang khusus bagi Unity Kalau sebelumnya kita mengenal tipe data string, integer dan juga boolean dan lain-lain float kayaknya itu Tapi di, kali, di, di tutorial kali ini Unity memperkenalkan kita tentang tipe data yang khusus di Unity tidak ada di aplikasi lain Langsung saja kita akan belajar kita sudah menyiapkan tiga kubus di sini dan juga satu objek belajar yang berisi tipe belajar. Kita save dulu Tunggu di sini ya. Kita sudah siapkan ini. Jadi kita langsung buka belajarnya. Pertama yang kita harus tahu objek tersebut harus bertipe data public di bawahnya public. Jadi biar kita bisa akses dari mana saja misalnya kita mau ambil objeknya dengan cara game object kita namai objek tuh kita juga mau ambil apa ya posisinya bisa kita inputkan posisi ini ya maka otomatis akan tampil di sini bisa dipilih dengan cara klik misalnya group atau dengan cara drag juga bisa oh tunggu nah ini ya bisa juga kemudian kita sudah memilih objeknya yaitu cube yang nomor satu yang di tengah misalnya kita ingin pindah memindahkan objeknya jadi dengan cara objekku ini dengan cara transform position aja position new vector kasih 5 saja biar tidak terlalu jauh perintahnya oke okay, kita kembali start loading oh ya terlalu jauh ya kita lihat di kameranya kalau udah berada Ah, kubusnya ada di sini. Oke. Okay. Kemudian kita ingin membuat objeknya terus bergerak. Kita bisa taruh di sini. Rotate-nya kita ubah. Misalnya 1, 5, 1, 1. Maka objeknya akan selalu berputar nanti ketika di start. kita ingin mencoba menggerakkan kubnya sesuai dengan ini posisi yang kita atur di sini kita bisa pilih objekku kita transform dengan position tambah sama dengan ingat kemudian kita tambah dengan posisi posisi yang ada di sini satunya ya yang diputkan oleh kita nanti oke kita start lagi akan berjalan sendiri nah. Oke. Okay. itu saja dari saya mungkin teman-teman masih belum paham atau masih uh, agak samar-samar uh, gitu bisa terus lihat video ini berulang kali yakin teman-teman akan paham jadi rangkumannya ada kita mempunyai tipe data khusus di unity dan tipe data tersebut tidak ada di aplikasi lain semoga jelas kurang lebih nyaman maaf sekali lagi kita di video selanjutnya akan belajar yang namanya kondisi jadi terus tonton video saya dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya